今日は日本とオランダの近いスーパーマーケット編ってことで話していきたいと思います、はい、日本だとお店の自動ドアを入ったらもうスーパーの中でカゴ取って買い物ができてっていう仕組みのところが多いけど、うん、オランダの場合だとスーパーの自動ドアが開きます中にこういう前後に開閉するタイプのドアがあって<笑>ドアというかあれは柵ゲートがあってそこが二重になってたりとか、うん、でそこで入って初めてスーパーの中での買い物がスタートするとか。で出口も、えっと、人がいるレジだと普通に買い物してそのまますぐ出れるんだけどセルフレジの場合は同じようにゲートがあってバーコードをかざさないと外に出れない仕組みになってるんだよね。自分で買った後のレシートについてるバーコードをかざさないとってことだよね。うん、そう。万引き防止なのかな。かな。<笑>なんとなくウィンドウショッピングしづらい作りだけど、うん、牛乳あったら買おうかなぐらいで入って牛乳がなかった場合に出るっていうのが難しかったりちょっと気まずいっていう作り、うん、日本だとが5個でいくらとかって生鮮食品売ってることが多いけど、うん、オランダの場合は。野菜売り場に常に測りが置いてあってモニターがついてるんだけど、うん、そのモニ、えー、と欲しい野菜を持って行って測りの上に置いてその野菜をとモニターの中から選ぶとその野菜の金額その野菜のグラム単位の金額が書いてあるバーコードが出てくるんだよね。でそれを袋に貼ってレジに持っていくっていう仕組みになってる1人とか2人の場合ってそんなに数いらないから1個2個っていう小さい数でも買いやすい、うん、フルーツとか野菜に関しては買う人がその場で自分のそのリンゴだったらどれのどの品種でとかっていうのを打ち込んで。うんバーコードを発行して袋に貼るっていう作業をするとレジの人の負担が楽になるのかなとかレジでこのフルーツは何って判別する必要がなくなるからだからそういうふうにやってるのかなって思いつつもその傍らパンはそれをやらなかったりとかチーズクロワッサンとハムクロワッサンととかを入れて袋に入れて持ってったりするとそ,こそれは。そのフルーツみたいな量り売りのバーコードっていうのを発行されなくて、うん、だ基本的にはレジの人がパンの種類は見分けられるっていう信頼のもと成り立ってるっていうのが面白いなって<笑>、うん、確かに、うん、パンの方が分かりづらそうなのでパンの方が俺らは難しいけどオランダはパンの方が簡単なのかなって疑問に思うところ<笑>、うん、だそこが違う面白いなって、うん、こう野菜売り場にも鉢植えがそのまま売ってたりするよね、うん、あとハーブの鉢植えが売っていることがあって日本だと乾燥ハーブの瓶を買って使うっていうイメージが強いけどもう野菜が売ってるエリアにハーブの鉢植えが売ってるんだよね。うん、でそれも2ユーロしないくらい安いからなんか育ててね使ってみた見てもいいし身近だよね園芸とかがうん道歩いてて家の庭とか見ると結構いろんな植物植わってたりミントとかが埋まってるのもよく見るからこう自分で育ててそれを食べるっていうのが割と身近なのかなってっていう印象、うん、お惣菜とかが少ないよね出来合いのねでそ出来合いの食事が少ない買って家でチンして食べてっていうものが日本と比べると少ない、うん、日本の場合はコンビニかスーパーかで選べるけどオランダの場合はコンビニがないから
基本スーパーで買い物するけどなんか仕事終わって疲れて今日料理したくないでパッて買えるようなものが自分たちのレパートリーの中だと少ないよねただそのレンジでチンはかなり数限られてるけどなんかあとオーブンに入れるだけっていうような、うん、オーブンで作る食事は結構多いよねまだ試してないけど<笑>なんか文化の違いなのかね、うん、パンもオーブンで加熱すると美味しいですよみたいな書いてあったり、うん、あオーブンある前提なんだなーってもう少し食事に慣れてきたらそういうのも食べてみたいけどね、うん日本の場合は多くのスーパーがそのなんだろう工場で作られたパンが入荷してそれを陳列してるっていうようなところが多いけどオランダの場合はほとんどの確率で行くとそれぞれのベーカリーがあってお店でパンを焼いてるところが多い。うんで食パンも1本で売ってたりするパンもそうだしあとはクロワッサンとかなんだろうおそ日本でいうお惣菜パンみたいなものも全部お店でそれぞれ作ってるっていうのが多いかなだから自分のところで焼いてるから人によってはその焼けるタイミングを見計らってきてたりとか,、うん、かお店側も。お昼にパンを買いに来る人が多いだろうなを見越してるのか、うん、学生とかが入ってくる前にいっぱい焼き上げて計算して焼き上げてこうバーって出すと学生とかがバーって買って帰ったりとか、うん、であれね毎日のお昼を出来たてのパン食べれるなんて幸せだよね。うん、で行くお店でスーパーごとに。違った商品が置いてあるからそれだけでなんかスーパー回るのも楽しいし、うん、別の楽しみができるし高くないしねそんなに、うん、生活のベースがやっぱパン文化なんだなっていうのがもうそのスーパーのパンへの意気込みというかそれでわかるよね<笑>、うん、匂いもいいしね店内で作ってるから。うんパスは多いよね、うん、なんかお,おつまみおつまみ系日本だと唐揚げとか食卓のおかずサイドメニューのお惣菜っていうのはすごい多いけどオランダは酒のつまみになるもののレパートリーが多い。うんワインに合いそうなチーズとか生ハムとかオリーブだったりクリームチーズの生ハム巻き<笑>とかオランダに来て最初にスーパーに行って一番テンションが上がったやつ、うん、こんないっぱいあるんだってね、うん、食事の足しにはならないけどそういうものはたくさんあるうん日本だったら日本酒と焼酎とサワー糖とかで1列,<笑> 1列、まあ、あったりするようなところをオランダだとワインだけで1列2列あったりとか場所によっては、うん、でそれがワイン屋さんじゃなくて普通のスーパーだから安いしね、うん、い,い,もいつも3ユーロ4ユーロくらいで。うん変えてるしね一年あるからいろんなのを試してみたいしあんまりに日本ではあんまり見かけないけど日本から来た人がきっとびっくりするだろうなっていうのは例えばコカ・コーラのペットボトルを日本だったらじゃあ1リッター分150円。だと思ってレジに持ってって150円払うで済むと思うけどオランダの場合は例えばそれが1ユーロって書いてあったとしてでレジに持ってくと1ユーロよりちょっと高い金額取られるっていうのがあって、うん
でこれは別にぼったくられてるわけじゃなくてあのボトルのデポジット代としてあらかじめ高い金額そのボトル代を取っておいてでスーパーにもう一回来た時とか別のスーパー行った時とかにあのボトルの返却マシーンみたいなリサイクルマシーンがあってそこに、まあ、コカ・コーラだったりジュースのボトルだったりっていうのをそのマシーンの中に入れるとそのデポジット分を返金するためのレシートが出てきてそのレシートをレジで別の買い物の時に出すとその分値引きしてくれるっていう仕組みがオランダにはある、うん、だからリサイクルしてもしなくてもいいよっていう日本のスタンス別にしなかったところで損はないとか、うん、っていうんじゃなくてオランダの場合はしなかったら損をする。先にお金を引かかれてるからねリサイクルで持っていって返却した後のレシートをレジに持っていくとその分値引きされるからなんかまあもともと払ってたからプラマイゼロだけどなんかちょっと得した気分になったりとか<笑>じゃあもしかしたら日本のスーパーとかもそういうの導入すればあのリピーターが増えるのかもとかね。うんあそこだったらペットボトル持っていくとそのお得になった気分になるからって<笑>厳密には最初に損をしてるんだけどまあ環境のことを考えればそれを1社だけじゃなくて何社もスーパーがこう共同で同じ仕組みでやってたりするのはすごいなって思う、うん、日本のイメージだと開店前だったり。もうお店が閉まる直前とか、うん、もう人が少なくなった時間帯に商品の陳列をしてることの方が多いイメージだけど混む時間帯ってとか夕方でもすごい従業員の数が多いのと一斉に陳列してるよね。だからなんとなくの日本のイメージだと商品を買おうとしてるお客さんを優先して陳列時間をずらしてるっていうイメージだけどオランダの場合は多分そこで働いてる従業員も大事だからあまり遅くなりすぎないように早くなりすぎないようになのかすごいお客さんが入るのと同じぐらいのタイミングで来てんのかなっていうぐらい普通に陳列してたり。朝早く行き過ぎると全然何も並んでなかったりとか、うん、意外と昼前とかに行った方がちゃんと物が揃ってるのかもしれないね、うん、働き方の違いがスーパーでも見受けられたりとか、うんうん、最近は日本も変わってきてるけどのレジ袋がほとんど有料スーパーの場合は日本でよく見るビニールの白とか透明のレジ袋っていうよりは各お店のプラスチックバッグなんか日本だとアパレル店とかで渡されるようなイメージのスーパーの買い物してで日本の場合だとレジ袋をつけますかとかその有料だけどつけますかって聞かれたりするけどオランダの場合は聞かれない、うん、基本的にはまあ聞いてくる人もいるけど聞かれないしっていうのもレジ袋をレジの人がこう出してくるっていう仕草がない、うん、買う人が事前にそのお店のデザインされた、まあ、エコバッグと呼ぶべきなのかレジ日本の真っ白のレジ袋とかっていうのとはもう全然。違う、うん、ショ,ほんとショップバッグだよねそ,うそれを自分で商品と一緒にベルトコンベアとか乗せておいて並べてっていうのをやらないと買うタイミングも逃すしとか,、うん、か逆にオランダの人は日本に行ったらびっくりするかもしれないしねレジ,レジ袋つけますかって言われてでお願いしますって言ったら値段足されてでもらったらあの白い袋を渡されてっていうのが。<笑>うんどこのお店でもってなるともしかしたら安いって思うかもしれないし袋、うん
かもしくはつまんないって思うかもしれないし<笑>オランダのショップバッグだとあのちょっとお土産にもいいかなっていうかわいいしうんでも日本の無地だったりもするからいっそオランダのみたいにデザインちゃんとやって日常でも使えたりお土産にもなったりぐらいのデザインにしてちゃんとお金を取っちゃった方が、うん、無駄じゃないと、うん、結局日本のレジ袋って持って帰ったらゴミ袋にしたりとかしちゃうけど、うん、ちゃんとなんだろう活用できるバッグを手に入れられるから。付加価値をつけるって意味では日本の人から見ると結構新鮮かもしれない、うん、なんかただただ高いっていうイメージじゃなくてあこれだから高いんだみたいな、うん、他にも何か日本とオランダの違いっていう部分で気になるものがあればぜひコメントくださいそうだねオランダから日本に行った人とか、うん、日本からオランダ来た人でもこういう違いがあって面白かったとかもね、うん、知りたいしね。はい、そんな感じで。はい。バイバーイ。<笑>